Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket az Alexander Trauner Art Film Festival. Harmadik? Gyorsan telik az idő harmadik napján, egészségében. Nagyon örülök neki, hogy milyen megint ilyen szép számban látok nézőket a nézőtéren. A most következő előadó nevéhez olyan filmek látványtervezése köthető, mint az Úr kegyelméből a szigorúan bizalmas, a Pleasantville és az Ügynökség című film. Munkáit többször Oscar díjra is jelölték. Szintén Janine látvány tervezte a Steven Spielberg által rendezett Kapjálhatú című filmet, Leonardo DiCaprio-val dolgozott közösen, amelyért 2003-ban megkapta az Arts Directors Guild díját. A Clint Eastwood által rendezett a Szív hídjai és a Costa Gavras rendezésében készült Music Box filmekben betöltött szerepe miatt. Egyedülállóan vizuális érzékenységű látvány Látványtervezőnek tartják. 2019-ben életműdíjat kapott az Arts Directors Guild-től. Janin az évek során számos előadást tartott neves intézményekben a világ minden részén. Fogadjátok sok szeretettel mesterkúzusát, mit csinál az Art Department címmel. Janin, I ask you to come to the stage and welcome to Hungary, to Tisza Part Cinema. The floor. Thank you guys for coming. Köszönöm szépen, hogy really eljöttek, eljöttetek. Nagyra jöttek lenne, remélem nem fogok roppant rossz um, csalódást okozni. When Eva first invited Amikor Eva meghívott uh, ide, hogy előadást tartsak, valamilyen okba kifolyólag elkezdtem a, arra az első főnökömről gondos, gondolkodni, ő jutott eszembe. És emlékszem, hogy egy alkalommal uh, egy beszélgetés, egy interjút készített vele egy nagyon híres francia újságíró, és az újságíró megkérdezte tőle, How do you spend most hogy of your tölti time? idejének a nagy részét? Mivel tölti? És arra gondoltam, hogy ez nagyon fura egy kérdés. De ő egy nagyon visszafogott, szerény, és egyáltalán nem fellengzős választ adott. A legtöbb időmet azzal töltöm, hogy olyan dolgokat csinálok, amiket muszáj megcsinálnom ahhoz, hogy megcsinálhassam azt, amit tényleg meg akarok csinálni. És ezen gondolkoztam elég sokat, és arra gondoltam, hogy ez nagyjából összefoglalja azt is, amit az art department a tervezői részleg bármilyen filmen végez. A legtöbb időnket azzal töltjük, hogy olyan dolgokat végzünk el, amit senki sem ért. És egy kicsit azokról a dolgokról szeretnék beszélni, amiket úgy csinálunk, hogy nem tudnak róla, kivéve a többi filmes szakember, és különösen a szakmabeliek, akik a design részlegben dolgoznak. Gondolom, hogyha megkérdeznétek, hogy leírjam, hogy a production designer mit csinál, azt mondanám, hogy ez a személy felelősséget vállal minden olyasmiért, vagy majdnem minden olyasmiért, a teljes környezetért, amit a filmben látunk, ami, ami nem a színész. Tehát minden, amit a színész fölveszt, ránéz, amin keresztül megy, végig sétál, keresztül vezet autóval, ez mind a design részlegnek a felelőssége. I'm gonna kind of meander through this a little bit now. Because I'm gonna have a few questions because I don't have time to answer everything. 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 Előtt kicsit szeretnék arról beszélni felvezetésben, hogy ki dolgozik a művészeti részekben, de ezt majd gyakorlatilag is megnézzük. Ez az a levelezőlap, amit egy igaz, rendező adott, aki történetesen levelezőlapokat, képes lapokat keresett, gyűjtött, és nagyon érdekesnek találtam, hogy amikor a legtöbb ember a művészeti részlegre gondol, akkor a díszlettervezésre 
is Gondol. an old photograph. Ez egy régi fotó. Um, from a building sets egy back in the 1930s tervező, at MGM Studios. Az díszletről az MGM stúdióban. Now, what kind of materials Milyen anyagokkal do we make and generate? dolgozunk, miket and hozunk létre, és ki them? hozza létre ezeket az anyagokat? Ne kapjuk a forgatókönyvet, vagy a szövegkönyvet, de a mi felelősségünk, hogy darabjaira szedjük, nagyobb egységekre, amelyeket megértünk, be tudunk fogadni, és amelyekkel meg kell birkóznunk. Rengeteg listát készítünk, diszletek, helyszínek, grafikai megoldások, listáit, az építkezés, a festők, a diszlet tervezők osztályával kapcsolatban költségvetést készítünk, és a legelső dolog tulajdonképpen az, hogy amikor kinyitom az ajtót egy új irodában, egy új filmben, akkor a producer az első dolog, amit mond, ugyanaz mindig, mennyibe fog ez kerülni? Always. Mindig ez az első kérdés. Aztán ugye az ütemterv, rengeteg ütemtervet készítünk, ezeket a rendezőasszisztensi osztálytól is átvesszük, ehhez megpróbáljuk átfilterelni, és a saját ütemtervünkhöz alakítjuk, illetve a milyenket alakítjuk a filmes ütemtervhez, hiszen sokkal előbb munkába kell állnunk, mint hogy az első kamera felvétel elkészülne kutatást végzünk, sose tudhatunk mindent, amit tudnunk kell. Egyetlen filmhez sincs meg a teljes háttérinformáció, és nem csak arra gondolok, hogy a múltban játszódó filmekhez milyen díszleteket csinálunk, hanem az legelső dolog, hogy amikor a díszletet és a szövegkönyvet felbontjuk, a legelső dolog az a lista, arra nézve, hogy mit kell kikutatnom, mi az, amit nem tudok amiről ne semmit sem tudok, és higgyétek el, a lista, amit az első nap csinálok, még akkor is fejlődik és bővül, amikor az utolsó jelentek forgatásához jutunk, soha sincs kész, sosem tudunk mindent tudni, egyetlen pillanatban sem vagyunk a teljes információnak a birtokában. Aztán persze storyboardot készítünk, ez a részlegünk feladata, vázlatok, illusztrátorok dolgoznak az illusztrációkon, Technikai tervrajzokat készítünk, és maketteket, so modelleket építünk, hogy az ácsoknak, asztalosoknak nem lesz gondjuk megépíteni so ezeket az elképzeléseket, és a maketteket meg tudjuk mutatni az igaz, a, a rendezőnek is, hogy átlás, hogy milyen díszletet képzeltünk el, és aztán persze fel kell építeni ezt a díszletet, dekorálnunk kell és a segédeszközöket, a különböző eszközöket, amelyeket szintén mi határozunk meg, amit muszáj a, a színésznek felemelnie, és amelyekkel interakcióba lépnek a színészek. Képpen jön töltött, vagy a vetítővászlan töltött idő alatt. Példáim szigorúan bizalmas filmből, amit sokan talán láttatok ma délelőtt, illetve a másik a Seabiscuit versenyló sztorival kapcsolatos. A Kapjálat tudsz, amelyen... Steven Spielberg-el dolgoztam együtt, valamint a Pleasantville, ez a négy film, amiből a legtöbb illusztrációmat választottam az előadáshoz. Lássuk akkor a szövegkönyvet, forgatókönyvet, amikor egy filmben részt veszek, és amit sokan biztos átlátok, de nem biztos, hogy... Mindenkinek van ilyen jellegű tapasztalata, de hogyha alaposan átolvasok ezt a szövegkönyvet, akkor nem csak az én nevem, meg a sztori címe szerepel rajta, hanem ott van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stb. Csak nem 20 verzió van ebből a szövegkönyvből. A script-ből. Azok a kis megjegyzések oldalt, mindent megpróbálok, mindennek a változtatásait is folyamatosan naplózni, hogy mindig lássuk, hogy honnan indultunk, és borzasztó nehéz, de ez valós időben lekövetni. Ez az igazi kérdezi munka, amit folyamatosan háttérben meg kell csinálni, hogy az igazi munkát elvégezhetjük, az igazi fontos feladatot. Ez borzasztó komplikált, hiszen mindenki ott dolgozik a szövegkönyvben, újraírja, átdolgozza. 
közös munkában. Amikor felbontjuk darabjaira ezt a zövegkönyvet, akkor látjuk, hogy elejétől, általában az elején kezdem a történetnek, és a végén, végéig egyenes úton jutunk el, beszámozzuk, mert hogy ezt a a költségvetési részlegnek, hogy hány milliárd dollárba fog ez kerülni, ez a díszlet, a díszletnek a neve, mi lesz a, a megjelenni a, a, a szövegkönyvbe, és hogy egyáltalán azt is, hogy éjszaka van, vagy nappal. Nem mindig, mert nem mindig számít, hogy milyen napszak van, de előfordul. És aztán különböző emberek a díszleteket különböző módon fogják egységekre lebontani. Nem lesz két ugyanolyan breakdown. És ennek a legfőbb oka, hogy miért van két szín, kétféle szín van, hogy annak idején réges régen, amikor In a more analog analog módon csináltuk, These nem digitális, nem mint ma ezek a színek. Az alap szín megfelelt az adott szövegkönyv nyomtatott színéhez. Tehát először a fehérből elindulunk, akkor megyünk a kék, a sárga, az arany, a barna, stb. stb. És az összes színen, amit csak alap papír színben el lehetett érni, tovább tovább mentünk. És hogyha valami dupla-dupla, akkor az összes színsémát körbe vettük többször akár. Már említettem ugye a költségvetést, amit elsőként kell összeállítanunk, és itt is nagyon sok formátumban jöhetnek ezek a költségvetések. Ez szintén csak a diszletek megszámozva, és az a pénzösszeg, amit félre kell tenni az adott anyagi befektetésre, tehát amit meg kell vásárolni, a személyzet fizetésére, és tulajdonképpen ez egy becslés inkább, megpróbálunk pontosan, de mindig egy becslés marad. Aztán a grafikai listák, sok filmben szükséges egy csomó jelzés, felirat, bármi egyéb, amit a színészek kézbe vesznek, olvasgatnak, dolgoznak vele, és ezt meg kell tervezni. Minden egyes olyan dolog, amit meg kell tervezni egy -egy Jelenethez, miről van szó, mikor jelenik meg a képen, és így tovább. És ebben a stádiumban teremtjük meg a film identitását, és a grafikus identitását. A tetején valami versenylovak vannak stilizálva, mondtam, hogy a Szibiszkit egy versenylóról szól. Így valamiféle versenyló verseny van ott, a film címe jelenik meg, alul pedig látjuk ugyanezt a identitás elemet, egy sor, ez, amit leszoktunk becsételni a fizikai rajz alján, hogy beazonosítjuk a stúdió számára, hogy melyik filmhez tartozik ez a grafikai dizájn. Many people like Sokan szeretik, hogyha a filmjüknek grafikus identitása van, van, aki nem foglalkozik ezzel rendező producer, de a plastikus megjelenés az egy sokaknak egy presztízs elem, hogy az oda teszik a, 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 a járművükbe is, hogy amikor oda mennek a adott díszlethez vagy helyszínre, akkor az autó a, Azonosíthatóvá válik, hogy például egy rendőr ne gondolja azt, hogy nem, nincs ott helye az illetőnek ilyen. Ki tűzőket is készítünk, névkártyákat, jobboldalt láthatjuk, hogy, hogy milyen volt a Catch Me If You Can, a kapjálható tudsz kitűzője, ez a, amit ez a baloldali fotó inspirálta. Ami ugye arról, besz, arról szól, hogy az FBI az USA-ban próbálja az emberek azonosítását egy új lenyomattal például egyebekkel megoldani, és itt két férfi nézi ezt a 
alulról fölvett új lenyomatot. Ez egy viszonylag hatásos kis kép, és ezt vettük kölcsön a film grafikus identitása kedvéért. És ez egy példa arra, hogyan az igazi munkához nekiállunk. A grafikai identitás nem látja senki, ezt látjuk a kamerán keresztül. Tehát a bal felső sarokban az autón látjuk, hogy a vázlat ott ráragasztották az autóra, és aki ezt rátette az autóra, ránézett a rajzra, és egyből ráhelyezte a kis gépjárműre. Ez a kétkezi fizikai munka. Also, I mentioned we do a lot of signs. On the left, you'll see all the drawings for the signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. The signs that were used in the picture on the right. Dolgok, amik a szemünkön, a elménken keresztül megítelet, hogy ez helyes odavaló, vagy kiesik. Ezek a jelek, ezek jelzést adnak, hogy hol vagyunk, hogy hol kell lennünk a film világában. Ez a konkrét jelenet, ez a Seabiscuit filmhez kapcsolódott, ami San Francisco-ban játszódott az Omnibus korszakban, amikor a lóvas lóvontatta buszok közlekedtek, és ki kellett ásni olyan vasúti sineket kellett le helyezni, és egyéb korhű érzést keltsünk, az a korabeli San Francisco-ban járunk a film keretében. Tapétát tervezünk. Ez egy hálószoba a Seabiscuit filmben, és a tapétát egy korabeli tapéta minta könyvben találtuk, megváltoztattuk a színét és egy kicsit a dizájnját is, és aztán újra nyomtattuk, mintha igazi tapéta lenne, és ezt, ezt ragasztottuk aztán föl a falra. Különböző egyebek listák, Ez, ennek sosincs vége. Bal oldalt a rózsaszín, Lényegében azt mutatja, hogy az egyes fizikai helyszínek hol lesznek. A cím, a jelent, ami hozzá tartozik. A földrajzi elhelyezkedés, a középső. Egy másik aspektus a díszletervezésnek. És az utolsó a kék lista, az nagyon érdekes számomra, mert amikor az LA confidential on szigorúan bizalmasan dolgoztam, akkor elolvastam a szövegkönyvet, és aztán olvastam el a regényt, aminek alapján készült az adaptáció, és végül is az történt, hogy a szövegkönyv, forgatókönyv leírása és a regénynek a leírása nem határozta meg, hogy én mit csináltam végül. Úgyhogy ha el tudják olvasni, el tudjátok olvasni az igazi forgatókönyvet, akkor abból már az derül ki, hogy végül is én mit hoztam ki belőle, nem pedig az, hogy eredetileg a forgatókönyv miről szól. Mert van olyan, hogy egyszerűen lehetetlen megvalósítani az igazi, a leírt betű szerinti szkriptet a filmben. Ez a, a lista írta le, hogy a motel milyen formában jelent meg és vált létezővé, és egy teljes napot töltöttem azzal, hogy rengeteg mérföldön keresztül vezettem, hogy megtalálom-e azt a motelt, amire szükségünk volt a történethez, hogy létezik egyáltalán, nem találtam meg konkrétan ezt a motelt, és egy teljes napba került, elpazaroltam egy napot, be kellett, be kellett bizonyítanom a producernek, hogy I was telling him was true. There is no place where we can shoot this. So then, 
Tehát miután megmutattam a két-három régi motelt, amit megtaláltam, elgyetértett velem, hogy valóban ezeket nem lehet, ezeken a helyeken nem lehet forgatni, túl messzire vannak, vagy nem fényképezhetek rendesen. Úgyhogy igyekeztem mindezeket a dolgokat is listázni és naplózni, ezek kis puska lapok nekem is. Van olyan, hogy egyszerűen túl sok díszlet van, és nem lehet emberi eszel visszaemlékezni minden egyes pontos részletre ezekkel kapcsolatban. Úgyhogy miközben a, a szigorúan bizalmasan dolgoztam, kis jegyzeteket ragasztottam az autó műszerfalára, és ahogy így mentem körül, ezeket a jegyzeteket olvasgattam, amik leírták azokat a díszleteket, amelyekre még szükségünk volt, amelyeket még nem találtunk meg, és amikor valamit megtaláltam, és egyedül vezettem, és jártam körbe-körbe a környéken, mindig emlékeztem, hogy mi kell még. Úgyhogy egy csomó módja van annak, hogy, hogy, hogy naplózni kell, fel kell jegyezni, hogy mi az, amit még el kell végezni, hogy hozzájuthassunk az igazi munkánk elvégzéséhez. Azt nem tudom, hogy gondolom minden, mindennyit tudjátok, az amerikaiak nagyon ügyvéd központúak. Mindennek van ügyvédje. Szószólalja minden egyes kép ami egy falra fölkerül egy amerikai filmben, jogos aláírással kell rendelkezni, amit egy ügyvéd írt alá, hogy ez jogosan szerepel ott, és annyira borzasztó sok ocsmány harcba keveredtem ilyen emberekkel, hogy el sem tudom mondani, mert általában azt válaszolják, hogy igen, hogyha nem tudom, az, nem tudom a, én nem adom meg az aláírást, akkor te nem használtod föl, és én pedig erre azt válaszolom, hogy de nem írhatod alá, mert nem tudsz elég sokat erről a képről, hiszen nem is a megfelelő kérdéseket teszed föl. Ez egy száz éves kép, innen vagy onnan származik, és nincs semmilyen jog, és akkor elkezdődik a csatározás. De lényegében felelősséget kell valakinek vállalni azért, hogy gondoskodik arról, hogy joggal vannak azok a díszlettervező által felhasznált képek, amik a falra kerülnek, vagy hogy nem. Nem jogos, és van, hogy egy évvel később, már miután már elkészült a film, már, már másik filmen dolgozom, vagy vakációzok valahol, és van egy stúdió ügyvéd, felhív engem, hogy a... Ah, ez, ez, ez a fotó az ott a háttérben, ebben meg ebben a jelenetben, amikor ott elmegy mellett, és az egyik felét látjuk a képnek, mi van azzal a képpel, és mondom, sem, nem fogom, sincs. Lehetetlen észben tartani ezt, megjegyezni. Ütemtervek, időbeosztás. Ez a fajta ütemterv a sárga itt bal oldalt, amit megkapunk a rendezőtől, illetve az rendező asszisztensi részlekből. A jobb oldalt a vörös arany, illetve a fehér hívek mutatják, hogy amikor a tervezői, a művészeti részleg, mikor, mivel kell, hogy elfoglalva legyen. Tehát, hogy szerintünk mire lesz mondjuk két hét szükségünk, amikor a díszletet kell felépíteni, akkor a helyszín biztosítókat, a menedzsereket kell megkérnünk, hogy két hétre foglalják le azt a helyszínt. Az első az asztalos, aztán a díszlet tervező, dekoratőr csapat megy ki, mindent kipucolnak onnan, jönnek a festők, jönnek vissza az asztalosok, ácsok, és egy olajozott egymás utánya dolgoknak az, ahogy a szakemberek dolgoznak azon a díszleten, ami végül is készen áll a forgatásra. És ez a, ezek azok a módok, amelyeken kommunikálunk egymással, a részlegen belül is, hogy kinek, mikor, mit kell csinálnia, és hol. Ez a Bibliája, a Szentírás. Ehhez mindenkinek tartania kell magát, mindenkinek tudnia kell az összes információt, és ezt szerint kell eljárnia. És hatalmas mennyiségű időt töltünk ezeknek az ütemterveknek az elkészítésével, kiküldésével, és aztán persze telefonálni, hogy megkaptátok 
és így lesz minden. Aztán persze fontosak még a storyboardok, és amit láthatunk itt, ez három különböző stílusú storyboard, három különböző designertől. Mindenkinek megvan a maga módszere, ahogyan el, elkészül a munkával. Bal oldalt azt láthatjuk, hogy egy nagyon precíz, vázlatos munkát készít. Itt a kamera, itt a kamera, ott egy harmadik kamera. A középső az egy jóval részletesebb, kidolgozottabb és illusztrációszerűbb. A jobb oldali dizájn pedig egy fénykép alapú storyboard, amiben belevázolják, belerajzolgatják, hogy éppen a színész hol mit fog csinálni a jelenetben. Amikor egy csapatban dolgozunk, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy rugalmasak vagyunk. Nagyon fontos a rugalmasság, meg kell értenünk, hogy a többi ember hogy látja a saját munkáját, és hogy végzi el a munkáját, milyen stílusban, és milyen szükségleteik vannak, miben tudjuk segíteni őket, hogy végezzenek a munkájukkal. Ez mind láthatatlan munka, ezt senki sem látja, hogy ennyi minden kell, hogy előkészítsük, a dolgok megtörténését. Van, hogy a storyboardok gyönyörűbbek, szebbek, precízebbek, kidolgozottabbak, ez megint csak a rendezőn múlik, az illusztrátor természetén múlik, és aztán persze mindig vannak olyan jelenetek vagy díszletek, amelyek be egy kicsit több szín kell, egy kis több információt kell elhelyeznünk bennük, hogy lehessen kommunikálni az operatőrökkel, az összes másik részlegel, hogy ez fog történni, így fog felépülni. Fölül látjuk a nyilat, ahogy mutatja, hogy az autók milyen irányba haladnak például. Aztán van egy close-up, egy közeli, ahogyan az egy kéz matat a rádióval, és aztán egy nagyobb plán, egy szélesebb totál, ahol hol jön be az autó, milyen autók vannak már eleve ott, és melyik háttérdíszletet építettünk fel. Általában ez, 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 ez a felvétel ez nagyon korán készülhetett, a művészeti design részlekben. De az összes fotó, ami a falon van, azokról a helyszínekről készült, amelyekben forgatni fogunk. Úgyhogy ez olyan, mint egy ilyen grafikus, sétálós kiállítás, hogy tapasztalhatjuk a helyszíneket, a háttereket, és az egyik helyről megyünk át a másikba, és átérezhetjük, hogy milyen típusú helyszíneket használunk a filmben. És ez nagyon korai stádium az eljárásban, mert látjuk, hogy minden tiszta rendezett. A végére olyan, mint hogyha több bomba fölrobbant volna az épületbe. Nincs egyszerűen idő mindig rendet rakni és elpakolni. A kutatás, kutatomunka eredményeit ezt már mondtam, hogy a kutatás az nagyon fontos aspektusa a design részleg életének. Ez nem lehet, ez láthatatlan munka szintén. A Seabiscuit, amikor nekiáltunk, nekiáltunk, akkor semmit nem tudtam a lóversenyzésről, vagy hogy hol voltak lóversenyek, egyáltalán semmit. Úgyhogy egy csomó olyan adatot kellett föl összegyűjtenünk, ami kutató munka, valódi kutató munka. Itt baloldalt ezt a kartotékrendszert látjuk, hogy hogy, hogy néztek ki a táblák, a, a tükrök, a különböző a versenyhelyszínek, hogy néztek ki, a oldalt pedig látjuk azokat a végeláthatatlan dobozokat, amelyekben a rengeteg kutató munka eredményét gyűjtöttük össze. Persze manapság könnyebb is, meg nehezebb is naplózni és követni ezt a kutató munkát lépéseiben, hiszen majdnem mindent az interneten megtalálhatunk, és a végén csak egy apró részlet, egy apró kis digitális Winchester lesz benne a 
a dobozba, és ez a búcsú is mintünk az egésznek. De ez a anyag, ez a kartotékrendszer még mindig ott van a garázsomban, azokból az évtizedekből, és valószínűleg a filmakadémia és tudományi akadémia egy bizonyos ponton a jövőben ki kell majd üritse ezt a garást, és el kell vinni ezt az anyagot. Vannak furcsa típusú kutatói források, a képeslapok például. Nem lehet mindig mindent megtalálni, amiben reménykedünk. Az internet sem teljes. És ezen a ponton, amikor az LA confidential készítettük elő, akkor azt próbáltam kikutatni, hogy hogy gondolták a Hollywood kinézetét, amikor egy filmpremierre került sor. Furcsa volt, nem találtam megfelelő kutatási hátteret, úgyhogy elmentem egy képeslap cserebere gyűlésre, vagy egy konvencióra, és alaposan nézünk, akkor majdnem mindenhonnan lehet ihletet meríteni, és itt van az az ihlet, amelyet ezen a képeslap gyűjtők gyűlésen találtam, hogy az ég megvilágítása, hogy, hogy nézett ki ezekkel a fénypászmákkal egy premiér alkalmával. Aztán a kapjálhat tudsz előkészítésénél például volt egy légitársaság, egy nagyon fontos légitársaság, amely már nem létezett a filmforgatásakor, amelynek a főszereplőnk lényegében hát nagyon sok, sok féleképpen kapcsolódik, és az ügyvédeknek, meg kellett szerezniük azokat a jogokat, hogy olyan fényképeket és kutatási anyagokat használjunk a Pan American Airlines-tól. Valakinek tulajdonjoga van e fölött, lehet, hogy már a légitársaság nem működik, de minden egyes elemet valaki tulajdonosként birtokol, és Isten ments, hogy engedély nélkül használjuk a díszletben. Úgyhogy elküldtem az egyik kutatónkat, elküldtem Floridába, a szkennerjével és a kompjúterével, és három teljes napon keresztül azon dolgozott, hogy mindent beszkenneljen, ami megfelelőnek, értekesnek és hasznosnak bizonyulhat a háttérben, és ezek néhány, csak néhány kép arról, amit beszkennelt, és amit aztán a filmben újra felépítettünk. Jobb oldalt egy elnökségi szobát tárgyalót találunk, egy korai design berendezés, ami a légitársaság életéhez kapcsolódott. Bal oldalt, ez megint egy nagyon fura kutatási eredmény. Talán van még itt, aki emlékszik a Polaroid kamerára, Polaroid fényképezőgépre, ami fontos szerepet játszik a Kapjálhat Tudszban. És bal oldalt látjuk azt a férfit, aki feltalálta a Polaroid technológiát, és a kezében tartja saját önarcképét, ahogy lefejti. Ez egy nagyon híres fénykép. Nem tudtunk engedélyt szerezni ehhez a konkrét fényképhez, viszont nagyon hasonló jelenetet tudtunk felépíteni egy nővel, aki a saját fotóját fejti le erről képről, és ez ügyvédileg, jogilag rendben volt, ezt meg tudtuk oldatni. Tehát nagyon sok akadályal kell megküzdenünk. Ezek csak erre példák. Ez a jobb oldalt látható fénykép, az a a Polaroid film irodában elhelyezett dekoráció része volt. A másik dolog, amikor kutatást végzünk, és fel akarjuk aztán használni a kutatási eredményeket a filmben. Amit itt baloldalt láthatunk, egy fénykép az ihlet forrásról, egy valós grafikai munkáról, abból a korszakból, amelyben a film játszódott, és megpróbáltunk valami nagyon hasonlót felhasználni egy díszletben, amit épp akkor építettünk, és látjuk, hogy az ihletet vettük innen, és a jobb oldalt látható vászon szereplői, a, ennek a modellje a 
Díszlettervező volt saját maga, a konkrét képet nem használhatok a jogi okokból, úgyhogy a gondolatot, az ötletet vettük át, és megrajzoltuk, és lefényképeztünk ismerős emberekről, aztán lefestettük őket vászonra, és jogilag ez már tiszta ügy volt így. Másfajta kutatás szintén a kapjálhatúcban. Meg kellett mutatnunk, tehát reprodukálnunk kellett egy korai televízió készüléket. Így látjuk a felül a felső képeken a konkrét a TV számára épített készüléket, a diszleteket, és alul pedig látható, hogy hogyan építettük be fordított mérnöki eljárással, hogy a fényképekről, a régi TV sok fényképeiről dolgoztuk visszafelé, hogy milyen magas lehetett ez az ember, milyen magasnak kellett lenni a diszletnek mögötte, és egy csomó ilyen detektív munka, amit csak úgy dolgozhatunk ki, hogy, hogy megnézzük, és csak a fénykép az, ami támaszkodhatunk. A díszletek előzetes vázlatai. Bal oldalt látjuk egy első alaprajzot, azzal kapcsolatban, hogy hogy nézzen ki egy adott helyiség felépítve bejárat bal középen. And then you see the staircase. Then 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 the staircase. Akciónak, annak a tevékenységnek, ami egy adott térben végbe megy, úgyhogy valahányszor alaprajzot készítek a diszlet számára, abban már bele próbálom illeszteni azt, amit a szövegkönyv megkövetel a helyszíntől, és ami a rendező részéről elvárásként megjelenik a színészekkel szemben. Jobb oldalt pedig látjuk két kis vázlatszerű külső exterior képet, hogy ugye végül is az a vége, hogy a külső homlokzatot és a interiört is felépítettük ehhez a konkrét helyszínhez. A lot of thinking goes into building. 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 Building kis város küllemét. Vissza kellett mennünk a saját emlékeinkbe, hogy hogy néznek ki az ilyen kisvárosok, és aztán apró kis rajzokkal próbálunk ötleteket adni, hogy ez lesz a konyhafelszerelésból, a tűzoltóság. És persze van a másik módja is a munkának, itt bal oldalt látjuk, ezt a kis, nagyon egyszerűsített rajzot mindazokról az összetevőkről, amelyek előfordulnak a díszletek kapcsolatos a jobb oldalon végül is elkészült háttérkedvéért. Tehát ezt a füvet mi hoztuk, a kis tavat mi építettük, a sziklákat és mi raktuk oda a virágzó fákat, ezt a kis pagodát, mindent. Lennek kéne lenni egy szivárványnak, kell lenni holdnak, kell bizonyos fafajtáknak, valamiféle pavilion, itt látszik a bal oldalt, autóknak, kell megjelenniük, egy kis hidacskának kell ott elhelyezni, és ezek csak ilyen utalások, hogy ezek azok az összetevők, amelyeknek muszáj megjelenniük ezen a helyszínen, ebben a díszletben. És persze nagyon fontos még a háttérkép. Ugye a bal oldalt van a konkrét díszlet, egy színpadon, a műfűvel, a ház, 
kis kerítéssel, és a túloldalt látjuk, látjuk, hogy mi van az út túloldalán, egy túlméretes fotóról, ami egy translight packing, tehát a fény áteresztő háttérkép. Mi történik, amikor kiválasztjuk azt a házat, vagy megpróbáljuk azt a helyszínt feltárni, ahol megépítsük ezt a Épületet. A társaságból ezekből a ilyen fényképeket készítő szakfotográfust felbéreljük, hogy pontosan ugyanott álljon, pontosan ugyanolyan magasságban, és a, a lehető legnagyobb fényképet készítse el arról a helyszínről. Úgyhogy amikor egy ember bemegy ezen a bejárati ajtón, és ez a kamera bent van a házban, ugye bal oldalt, és onnan néz ki, akkor a szereplő belépésekor ezt a háttérkét, Képet fogjuk látni, és azt fogjuk gondolni, hogy konkrétan ott vagyunk, ahol a film története játszódik. Ez egy ősi, és nagyon jól működő, még ma is nagyon jól működő trükk. Nagyon sok illusztrációt készítünk a díszletekhez. Ez például egy olyan illusztráció, ami belülről mutatja kifele nézve, a festményt, amit a, egy uh, ablakra karácsony alkalmából visznek föl. Az illusztrációk egy része elnagyolt és egyszerű, például az alsó, ezt csak annyit mond a vizuális tervezőknek, hogy van egy szivárvány, van egy felülnézeti városkép, és van ez az út, ami keresztül vágja a várost. Hegyek vannak balra, fák vannak, ilyesmi. A felső képeket egy másik illusztrátor készítette, aki jóval jobban érdekelt a gondos körültekintő részletezés, és az ő illusztrációi már azt is mutatják, hogy a történetben vannak szürke vagy fekete-fehér emberek, és vannak olyan emberek, akik színt kapnak. Ez egy nagyon fontos cselekmény száll a Pleasantville-ben. Van olyan, egy, egy ilyen kubista télapó balra fönt ez az illusztráció, és aztán jobb oldalt kidolgozva az üvegre, hogy az ablakba lehessen kitenni. És itt vannak további illusztrációk, amikor már konkrét üveget helyeznek fel a megfelelő ablak részre. És baloldalt fönt látjuk, hogy, hogy kerül fel az üveg, és a tájképfestő pedig utólag a jobb oldalon látható, ahogy kidolgozza a részleteit, és onnantól kezdve már forgatható a helyszín. Ez a fénykép Frank Romero-ról készült, aki egy jó nevű Los Angeles-i festő. Egy csodálatos tükröt készített a Pleasantville-hez. Tökéletesen átlátta a sztorit, egy őrült sztoriról van szó, a szerelemről és a település felgyújtásáról és a könyvvégetésről, amik aztán az égbe szállnak, a füst és a lányjelvek. Egy nagyon fura események történnek egymás után, és egy tökéletes vizuális metaforája ez a történetnek, a film történetnek, amit itt a háttérben látható. És ezt okvetlenül akartam a fényképezni a tükör grafika előtt. Ennek egy kisméretű verziója, nagyon-nagyon miniatűr verziója megvan a házamban. És örülök, amikor reggel fölkelek, és arra gondolok, hogy igen, Frank, ezt Frank műve ez. Itt alul látjuk azt a technikai tervrajzot, ami ahhoz a diszlethez készült, ami a nagy birtokos házát ábrázolja a Seabiscuitben, tehát a háttérben látjuk jobbra fent a konkrét épületet. Amit balra látunk, az az én kis víz akvarellem, ami amit így javasoltam, hogy így kéne kinéznie. Tudtam, hogy kell egy kertkapu, vagy udvarkapu, lámpák sokkal. És akkor már is ajánlatot, javaslatot tettem, hogy hogy nézzen ki maga a ház. És ez tulajdonképpen mindössze annyi, hogy, hogy, hogy én szerintem ilyennek kell a végén lennie. 
Ugyanezt történt az LA Confidential előtt, aki látta délelőtt a filmet, az emlékezhet rá, hogy itt van ez a motel, ezzel a felirattal, cégérrel és a rajzom balra, hogy az akvarellem itt található, egy nagyon egyszerű kis értelmezése a helyszínnek. Ez a tízletet az utolsó szögig mi építettük fel, a külső homlokzat, interior, minden. Ha alaposabban megnézzük a jobboldali fényképet, akkor látjuk, hogy az épületeknek festett teteje van, ilyen csapott hátulja van, kibedül Épületekről van szó, régi a benyomást oldon, ócska benyomást keltenek, és végül is úgy építettük föl egy olyan Los Angeles környéki területen, ami egy olajmező. Mert amikor a producernek mondta meg a rendezőnek, hogy nincsen képben olyan valódi motel, amit használhatnánk, senkinek nem volt elkezdés, hogy milyen irányba menjünk tovább, és ez az én feladatom, úgyhogy hazamentem este, éjszaka, egész éjszaka gondolkoztam, hogy az első benyomásaim a Los Angeles városával kapcsolatban, mert nem Los Angelesből származom jól magam, mik is az első benyomásaim. És eszembe jutott, hogy ahogy a reptérről kijövök, és aztán északnak a város felé megyek, és elautózom el egy óriási olajmező mellett. Ezekkel a óriás szöcske kinézetű olajfúró tornyokkal, amik csapolják ki az olajat. Hol vagyunk itt? Valami olajmezőnek a közepén vagyunk? És aztán ez a kép, ez így belém nagyon erősen, és aztán másnap reggel fölkeltem, és azt mondtam a rendezőnek, hogy azt hiszem, azt hiszem, keresni fogok egy helyet, ahova a motelt elhelyezhetjük, méghozzá az olajmezőn. És találtunk egy, és engedélyt kaptunk, két héti betartott az olajtársaságtól megszerezni az engedélyt, hogy az ő földjükön dolgozhassunk. Találtunk egy területet, ami lapos, sík vidék volt, jobb oldalt látjuk a, a fák, az tulajdonképpen már egy kezdődő domb, balra pedig egy nagyon mély szakadék. Nyílik, úgyhogy a történet tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy zsákutca, ez egy kilátástalan hely, idebe jön az ember kocsival, és ugyanazon az úton kell kimenni utána, nincs, nincs tovább innen. És ahol itt most állunk, ahonnan a fotó készült, meg egy sor, itt egy csomó ilyen olajpumpa, található. Ha láttátok ezt a filmet, akkor még láthatjátok is, ahogy ezt az olajat a film során is, ezekben a jelenetekben szívják, szivattyúzzák fel az olajat, és számomra ez egy tökéletes metaforája volt a történetnek. A korrupció, a romlás, ami állandóan folyamatban van, az kiszívja az életet a polgári, a civil tevékenységből a városban, mint ezek az olajtornyok, pontosan, mint ezek a szivattyúk, ahogy kiszívják az olajat a város földje alól. Szeretem végig gondolni, hogy mit lehet a díszletekkel kezdeni, mégpedig abból a szempontból, hogy vizuális metaforákat valósítsunk meg azzal kapcsolatban, hogy a történet éppen hol tart. Nem lehet mindig teljes sikerre vinni ezt az elgondolást, nem mindegyik történet metaforizálható ilyen módon, de ez egy tökéletes megoldás volt a végén, úgy gondolom, mert pontosan maga a helyszín árul el olyan sokat a történetről, amit nagyon kevés más. És aztán a Pleasant film, filmben itt egy kis rajz baloldalt, egy hozzávetőleges üdítő volt az a kis bár a sarkon, és aztán a folyamata annak, hogy ez fölépült jobb oldalt. És persze vázlatok és mintadarabok baloldalt például, azok az apró kis rajzocskák, színes, illetve fekete-fehér rajzok, hogy miből épüljön föl a város. Jobb oldalt pedig láthatjuk ugyanazokat a kis épületeket, példa 
elhelyezéssel, és aztán, hogy hogyan megyünk végig a járdán ezek között, az épületek között, és mivel egy olyan filmről van szó, ami fekete-fehérben indul, és aztán fokozatosan színesedik ki, rengeteg időt kellett töltenem azzal is, hogy a kontrasztokat hogy hozzuk ki, nem tehetünk valami szimpla zöld dolgot egy olyas valami mellett, ami szín piros, mert ugye a fekete-fehérben ugyanaz lesz a való, valőrja a két színnek, és nem fogjuk tudni megkülönböztetni őket egymástól, és filmben szempontjából ez lehetetlen. Úgyhogy vannak vörös téglás, házak barna téglás és sárga téglás házak mellett, és ezt ismét telgettük, alaposan körültekintően kidolgozva, hogy mindegyik háznak egy kicsit más árnyalata volt, és amikor a film végül is átmegy a színesbe, pontosan ugyanolyan jól nézett ki színesben is, mint amennyire fekete-fehérben kinézett. A vége az lett, hogy megpróbáltam meg ért felfogni, meg is kidolgozni, hogy hogy oldható ez meg azzal, hogy kétféle különböző kis ócska kamerát vittem magammal, egy fekete-fehér filmtekercs, egy, egy színes filmtekercset vittem magammal, és azon gondolkoztam, hogyha ugyanazt veszem föl fekete-fehérbe, illetve színesbe, akkor mit tanulhatok ebből? És végül is, amikor a film elkészítéséről beszéltem, valaki megkérdezte, hogy biztosan sok régi tévét láttál, nem? Hogy annak alapján kidolgozhast, hogy ez hogy működik. És rájöttem, hogy, hogy egyáltalán nem néztem régi tévé sorozatot vagy felvételt, mert egyedül azt tudtam, hogy a saját utamon, a saját módszeremmel hogy nézem, és az nem azon alapult, hogy mások a múltban hogy készítették ezeket a filmeket. Fogalmam sincs, ha csak nem saját magam jövök rá. Nem mindenki így működik, de úgy tűnik, hogy nekem ez a munkamódszerem, mindent magamtól kellett, hogy kitaláljuk, magamnak kellett rájönnöm. Ez volt az én módszerem, az én utam visszamenni az eredeti anyagokhoz, és a gondolatokat saját magamból előhúzni, nem pedig a nagyoktól a korábbi korszakokból tanuljam meg ezeket a trükköket. Ez egy érdekes kérdés volt ugyanakkor, mert sose gondolkoztam. Eszembe se jutott, hogy visszamegyek fekete-fehér tévé korábban. Lehet, hogy még megpróbálom a jövőben. És akkor lássuk a tervrajzokat a tovább. Bal oldalt látjuk a rajzot, a tervrajzot, a oldalnézeti rajzott a, a premier napi right. uh, megnyitóhoz készült. Sokszor a Los Angelesiek oda jönnek hozzám, és azt mondják, hol, hol találtad ezt a filmszínházat? Én pedig nagyot nevettek, ez nem egy filmszínház. Ez egy Art Deco posta hivatal egy toronyjal. Oh. Annyit kutattam a film színházakkal kapcsolatban, hogy volt egy franchise, volt egy láncolat, a Tower Theaters, aminek egy, egy szombat este elmentem a Los Angeles bevárosába, bevárosába hogy meghallgassak a zenei koncertteremben egy hangversenyt, és a, 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 a hazafele tiszta a, dugó volt, úgyhogy lejöttem az autópályáról, egy olyan helyen, ahol sose szoktam egyébként lehajtani, és amikor a barátommal végig mentünk autóval ezen az úton, láttam, megláttam ezt a tornyot, és, és láttam, hogy egy, 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 egy utca, egy kiürített, egy téjelágazásnál található ez a torony, és ordítani kezdem, állj, 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 barátom vezette a kocsit, állj, és aztán félreállt, mi a gond, mi a gond, nem, semmi mi gond nincs, mindjárt visszajövök, mondtam neki, és nálam volt persze a kamera, kiszaladtam, lefényképeztem ezt az utcát, és felhívtam a rendezőt, és azt mondom, hogy megtaláltam, megtaláltam a filmszínházat. Úgyhogy az elménk és a testünk 
tele van azzal a kutatással, amiben éppen a közepén vagyunk, a történettel, amelyet el akarunk mesélni. És felismerjük egyből, amikor meglátom, tudom, és ez pontosan ilyen helyzet volt, megismertem, ez lesz, az, ez lesz a tökéletes filmpremier színház. Egy mellékes megjegyzést hozzáfűzhetek. Kivilágítottuk a helyet, a rendező ott állt az utcán, és ott magyarázott Kevin Spacey-nek, meg a többi színésznek, hogy, hogy hogy kéne a jelenetnek lezajlania, és emlékszem, hogy Kevin Spacey azt mondja, odafordul a rendezőhöz rá, néz mindenki másra, és wow, egy dolog biztos, senki nem fog bennünket nézni ezzel a jelenetben, mindenki a hátteret fogja nézni, és a filmszínházra a toronyra mutatott. És azt gondoltam, hogy hm, ez vajon most jó, vagy rossz? Minden esetre itt vannak további tervrajzok, alaprajzok. Ez a motelnek az alaprajza. Megint csak, hogy, hogy, hogy lesz jobb, jobbra lent látjuk a, 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 a nagy a szabadsági elnek az elbetűjét. Itt egy másik motel látható amit konkrétan egy, a híres Los Angeles-i hotelnek a hátterén, hát ugyan építettünk föl, és oda be, be, megy egy kocsi, ezt kiírtuk, hogy motel, tropikán, tehát minden grafika jelem ott van, szokásos logók, stb. És ez pedig... Ez egy másik filmben van, ami, 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 ami részben egyébként Berlinben játszódna. És amit konkrétan a jobb oldalon látunk, ez a Brooklyn haditengerészeti uh, udvarban található, hogyha alaposan a jobb nézünk, jobban megnézzük, jobbra fönt, szemetet nézünk, ilyen hulladékot, ami a haditengerészetnek a leselejtezett ócskavasát ábrázolja, itt építettük föl a saját szeméthegyünket, téglákat, bontott téglák, stb. Ahogy egy kis kikutatott képen láttuk, amin az van, hogy Berlin, Németország, Német marad. A bal alsó sorokban látjuk a, az építésvezetőt, a koordinátort, aki a rajz fölé görnyed, és színezi a diszletnek azokat a részeit, amiket különböző emberekre bíz, aminek a felépítését. Tehát ő a rajzot azon gondolkodik, hogy hogy lehet legjobban az ő felügyeletével előállítani. Ez már egy komputertechnikás, technikával készült alaprajz, megint csak. És hogy, hogy fogjuk ezt egy színpadra felépíteni a díszletnek a különböző elemeit. És itt látható, hogy a bal oldalt felül az alaprajzot. Um, alul a keresztmetszeti képet, jobb oldal pedig a végül is elkészült uh, enteriört, amit, amit uh, már kiegészítünk azokkal a tányérokkal, asztalokkal, uh, vacsora kellékekkel, amelyek szükségesek. Úgyhogy rengeteg munka kell abba, az, ahhoz, hogy végig gondoljunk minden egyes részletet, mielőtt konkrétan a megvalósításra kerül a sor, illetve a forgatásra. Már a forgatás előtt az építés, illetve a festés. És ugyanez vonatkozik azokra a dolgokra is, amelyeket csak használják, amely használnak a filmben. Például a Seabiscuitben ugye egy versenyló film kellett találnunk úgynevezett régi módi start épületet, 
Tehát ez a sarp kapu, amikor a harang megszólal, kinyílik a kapu, és egyszer iramodik az összes ló, és ez azért nem, nem, nem nagyon lesz ott készen kapva Hollywoodnak a díszletraktárában, úgyhogy az ebay-en keresgéltünk, ugye, ahol mindenki mindent árul, és aztán egy láttuk, hogy Oklahoma-ban van valakinek egy ilyen indító kapuja, persze rosdás volt az egész, kiküldtünk valakit, hogy nézze meg, az, akit az, az, az volt a felelőssége, hogy ha elég jó állapotban van, akkor vegye meg, hozza vissza, azt mondta, hogy igen, el fogadható, csak a, ki kell szedni a gazból, kerekeket kell rátenni, újra kell festeni, de egyébként használható, és egy egész országot keresztül szelték, elhozták, ki festettük, és ugyanezt használtuk három különböző jelenetben is, és mind a háromhoz más színre festettük, és más nevet festettünk a tetejére. Úgyhogy a vége az egyfajta ilyen gazdaságossági dolog is, hogy mintha nem csináltunk volna semmit a végén, amikor a filmben látjuk, de hát egy ilyen startkapunak a beszerzése is egy hatalmas anyagi és időráfordítás jelent. Ugye ez a, hogy a, a előkészítessük aztán az igazi munkát. Aztán vannak jelenet listákat például kapunk, ez megint csak a Seabiscuit filmhez kapcsolódó rendező megosztja az összes részevel, hogy hol lesz a kamera, hol lesz a ló maga, és aztán a többiek kiszámíthatjuk, hogy körülbelül mennyit kell dolgoznunk az egész versenypályát fel kell építenünk, vagy csak egy részét a versenypályának, és ez az a fajta kommunikáció, ami oda-vissza pattog a operatőr, rendező és művészeti design részlek között. Ez kis vázlat a Kapjálhat utcával kapcsolatban, ezt maga a Spielberg rajzolta, Hétfő reggel megjelent a forgatási helyszínen, mert egész hétvégén azon gondolkozott, hogy hogy lenne ez a jelenet legjobban. Itt baloldalt megpróbálja elmagyarázni, hogy mi lenne ez a jelenet. Szeretnék egy lyukat a fürdőszoba tetején, ahonnan belógathatom a kamerát, és a fickót, aki ott bent van, onnan vettem föl, és aztán a, a diszlet hátulját kivéve is tudnám hátulról felvenni a fürdőszobát, és ha itt elbelképzeljük, itt van a, a fickó és a megvilágítás, ez csak egy apró kis rendezői vázlat, ahol megpróbálja elmagyarázni, hogy hogy képzeli el ennek a jelenetnek a felvételét, körülbelül, hogy hogy képzelt el. Aztán persze visszafele is így van, mi a rendezőknek terveket, javaslatokat teszünk, általában egy kis füzetté gyarapodik ez idővel, hogy minden fontosabb díszletegység mérete ebben legyen, hol lesznek az autók például, hol lesz a szemét, hol fognak kiben mozogni az emberek. Csak hogy lássa, hogy milyen léptékben kell gondolkozni, hogy amikor a rendező végig pillant rajta, akkor megértheti, hogy hova kerülnek a főbb összetevők, a főbb alkotóelemek. Aztán alaprajzokat készítek, és keresztmetszeti képeket készítek a teljes forgatási helyszínekről is technika számára, hiszen mindenkinek tudnia kell, hogy hol fogja lerakni a kocsit, hol nem lehetnek semmi szín alatt, hol lesznek a fák, hol lesznek az épületek, hol vannak az utak, és az egész együttes, a helyszín, hogy fog megszerveződni, mert egy csomó ember csak akkor kerül a díszlet helyszínére, amikor kezdődik a forgatás, és fogalmuk sincs, hogy hol kéne lenniük, mit kéne csinálniuk, de hogyha van egy ilyen előzetes alaprajz, egy eligazítás, akkor legalább megpróbálhatják már előre átlátni, hogy a különböző összetevők a helyszínen hol lesznek elhelyezve. Ez megint csak rengeteg munka, a kommunikációs munka elsősorban, megbeszélni a többi résztvevővel alkotótársa, hogy ők is a saját munkájukat 
el tudják végezni. We also make models. Aztán makettek, ezt már említettem, bal oldalt látjuk a kinyomtatott díszlet a Pleasantville-hez. Ez a rajz, jobbra fönt láttunk egy olcsó kis béna makettet. A legtöbb alkalommal olyan filmen dolgoztam, amire nincs elég pénz, vagy nincs elég idő megfelelő makettek előkészítéséhez, de van, amikor nem lehet megkerülni, és még ilyenkor is mindenkinek körbe kell állni azt a legbénább kinézetű makettet, és ez is egy kommunikációs eszköz. Minden résztvevő, aki kulcs szerepet játszik a film elkészítésében, odaállhat a makett a modellel, és akkor, ah, igen, ez lesz itt a felszerelésbolt, ah, igen, itt lesz a tűz, itt lesz a ez vagy az, hogy egy fizikai elképzelésük van arról, hogy a díszlet a háttér hogy fog kinézni, mielőtt oda jutnak. Ez egy másik, két másik makett típus. Kis olcsó, kis papír, masé modellek, amik a léptéket érzékeltetik. Kommunikációnak leginkább az eszköze. Aztán a kommunikáció másik formája az a fotográfiák segítségével történik. Pleasantville-nek a díszlet, tehát a kisváros majdnem készen volt már. A rendezőnek persze nincs ideje oda menni, mindent megnézni. Ő és a forgatási technika egész addig a pillanatig máshol lesz, mint amikor ennek a díszletnek el kellett készülni, úgyhogy meg kellett mutatnom nekik, hogy hogy haladnak az előkészületek, hol tartunk, és milyen lesz a végeredmény. Úgyhogy lefényképeztem színesben, lefényképeztem fekete-fehérben, és mindenki a saját szemével láthatta, hogy így fog kinézni színesbe, így fog kinézni fekete-fehérben. És aztán leülünk itt a gyűlésen, itt az alaprajzok alapján az operatőr képviselője mellettem, a helyszín menedzser, meg együtt beszélgetünk, megbeszéljük, megvitatjuk, hogy ez hogy lesz, hogy fog elkészülni. És alul pedig ez az írás, amit láthattok itt a kép alján, Jeff Bridges, aki a Seabiscuitnek az egyik főszereplője, mindig fotóz, ahogy egy egy film előállításában részt vesz, minden, könyv, minden könyv, filmről könyvet készít, ami, ami ben szerepel, és minden fotó hozzáfűz egy pár szavas, pár soros fel iratot. John schwartzmann az operatőrrel épp azon gondolkodtunk, hogy a következő helyszínen hogy fogunk forgatni, és Johnnak mutatom a, a fotókat, a kinézetet, és akkor a John meg válaszol, hogy igen, ezt értem. Megoldható az, hogy inkább ez így legyen, vagy úgy legyen. Egy kicsit kényszerítettük is magunkat, hogy egy asztalhoz üljünk, és felkészülünk a következő lépésre. Általában van egy technikus felderítő a csoport, ami a csapatnak a fő technikus szereplőit, részlevőit öleli fel, és az ő számukra általában kis ilyen füzetkéket állítok össze, amelyekből kiderül az alaprajz a díszletnek baloldalt, aztán néhány fénykép a konkrét helyekről jobb oldalt. Úgyhogy a villanyszerelők, a világítók meg tudják oldani, hogy itt a hátsó ajtót be lehet jönni, ide kell egy fényforrás berakni. Ez megint csak egy fontos kommunikációs eszköz, hogy senki se mondhassa azt, hogy ők nem tudták, hogy mit kell csinálniuk. Ez a szentírás, amiből mindenkinek számára kiderül, hogy mit várhat és mit kell elvégezni a helyszínen. Aztán nagyon sokat kell kommunikálnunk a 
látvány részleggel is, kis vázlatokat készítünk, hogy milyen vizuális hatások, milyen speciális effekteknek kell hozzáadva lenni az egyes jelenetekhez. Bal oldalt látjuk azt a vázlatot, ahogy egy város vasútállomása jelenik, meg jobb oldalt pedig a konkrét forgatási helyszín egy másik vasútállomáson és valahogy a póznákat kellett elhelyezni, így jeleztük, hogy minek kell megjelenni a vizuális hatások között a jelenet végső stádiumában. És ez a kommunikáció az folyamatosan folyt oda-vissza. És ugyanez a, megint csak a másik fajta speciális effektus kommunikáció fényképek, listák, hogy minek kell meglenni, javaslatok, tippek, hogy hogyan érdemes neki állni, mint lehet megoldani. Úgyhogy amikor a filmet ott hagyom, végeztem a magam részével, és a speciális effektusok, visual effects részleg kapja meg a filmet, akkor egy nagyon részletes listát kapnak, hogy hogy fejezhetik be az egyes jeleneteket. Again, és mindenhol megint I csak feljegyzések, naplózás, igyekszem mindent naplózni, amit csinálunk, elvégzünk. Ez itt például a színeknek a naplózása, illetve a tapéta, hogy melyik szobában helyeztük el a különböző tapétákat. És ez csak néhány fénykép a konkrét forgatásról, Pleasantville városában. Felkapaszkodtam az egyik épület tetejére, és dokumentációs célral fényképeztem le, hogy hogy néz ki, amikor az összes statiszta ott van, és utcai lámpák, és ez a műfű, és ez a gyertégla, ami még egy szőnyeg volt egy pár héttel ezelőtt. És aztán... If you look at this, ez a, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was entirely built. And in the end, this town was Végül is a régi 20th Century Fox birtokon, annak a nyugati parceláján építettük föl, amit a Fox Kalifornia államnak adományozta ezt a területet. Ez egy állami nemzeti park lett tulajdonképpen, de a Fox azzal a kikötéssel adta át az államnak, hogy az egy esetleges filmforgatást lehetővé kell itt tenni, úgyhogy így nyílt lehetőségünk arra, hogy az összes telefon Poznát, és a házat felépítettük itt, és most pedig le kellett a végén bontani az egészet. Aztán a Disney-től átjöttek ám a kémek, hogy megnézzék, hogy mi folyik itt, és aztán megkérdezték, hogy esetleg meg elkérhetnénk ezt a díszletet, hogy mi felépítsük. És aztán azt mondom, hogy bocsánat, ez nem így készült, ez nem erre készült. Ez arra készült, hogy gyorsan fel tudjuk építeni, gyorsan le tudjuk bontani. Ezeket a a homlokzatokat nem tudom csak úgy leszedni és oda ajándékozni, túl nagyok, egy kamionra se férnek föl, úgyhogy megsemmisítettük, és talajfeltöltés lett belőle, ami egy érdekes témát vett még föl, az a szarság, amit a filmipar gyárt, amiből aztán hulladék lesz a végén. 
emberek nagyon régóta keresik, hogy annak a módját, hogy hogy lehet reciklálni, hogy lehet újrahasznosítani ezeket az anyagokat, egyáltalán nem könnyű. Ez sajnos nem költséghatékony, és ha valaki úgy gondolja, hogy digitálisan könnyebb megoldani, ahhoz is rengeteg emberre és rengeteg kompjúterre, nagyon nagy hardware van szükség, ami rengeteg elektromosságot pazarol, és igazából nem akkora spórolás, és így nem tudunk egy előre választ adni. Ez valóban nem egy igazán tiszta iparág, pedig annak szeretnénk elképzelni, de ez egy nagyon szomorú dolog. Bizonyos értelemben szomorú ez a látvány, hogy lebontják az egészet, de természetesen a Kalifornia állam nem akarta, hogy ott hagyjuk az ő területén ezt a díszlet egységet, hiszen senki se akar felelősséget vállalni ennek a fenntartására, vagy például ott egy kempingező ott alszik egy éjszaka, és aztán egy tűzeset alakul ki, és Calabasis egész városa leég porig, mert valaki gondatlan volt, úgyhogy muszáj volt lebontani. De mégis az egyik dolog, amire egész sokat dolgozok, és talán nektek is néha eszetekbe jut, ez a sok anyag, ez a sok cucc, amit egy film készítése közben, a munkánk végzése során elkészítünk. Mi történik ezzel az anyaggal? Ezzel? Ki tartja meg? Ki őrzi meg? A válasz, ha nem mi tartjuk meg, akkor senki. A stúdió felkér bennünket, hogy az összes anyagunkat egy hard drive-on adjuk át, és nehogy ám papírokat vagy ilyesmit adjunk át. Ha egy évvel később visszajövünk arról a hard drive-ról, soha nem fogjuk megtalálni. Itt valami uh, iktató terembe került, és abszolút felelhetetlen. Ha te nem tartod meg ezt az anyagot, akkor az senki. And the question is, és a kérdés az, hogy mit tartsunk meg, mit dobjunk el, hiszen végső soron a filmipar, ez mulékony idő pillanatnyi. Ezeket a dolgokat azért építjük fel, hogy egy moziban, vagy esetleg egy nagyméretű tévéképernyőn nézzék őket, nem pedig azért, hogy a fizikai, testi valójukban megtartsuk őket. Hogy bizonyos értelemben minden, amit mi, amiből mi élünk, az eldobható kultúra. A legtöbb film, a filmipar talán mennyi száz, kicsit több mint száz éves. Valahol azt olvastam, hogy 90 százaléka a valaha készült, termelt filmeknek a filmkészítés hőskorában már nem is létezik. Vannak, hogy rájövünk listek, listákról, filmekről, különböző stúdiókban, hogy már nem találhatjuk meg címeket, láttunk, de nincs hozzá anyag. És hogy elgondolkodik az ember, hogy mi a természet és mi a jelentése ennek a mulékony pillanatnyi műalkotási ágnak. Mit hagyunk magunk után? És miért? Miért foglalkozunk vele? És mit őrizzünk meg belőle? És mit dobjunk el? Minden esetre vannak olyan szép grafikai elemek már, amik a Uh, utómunkák után készülnek, ez egy gyönyörű reklámanyag a kapjálhatóhoz. Szóval a film éli az életét azután is, hogy mi az utómunkákkal végeztünk. Nem örökké tartó ez az élet, de azért hosszan tartó. És lényegében ez... Amit erről elmondhatok, nem tudom, hogy volt-e füle farka, amit mondtam, de örülök, hogyha lesznek esetleg kérdések, és szívesen válaszolok. És ha jól értem, akkor vannak jelentkezők is, akik lefordítják nekem ezeket a kérdéseket. Nyugodtan lehet magyarul kérdezni. Nyugodtan Évit kérdezzék a bájos házigazdánkat. Yes. Okay. Whatever you, whatever you would like. Whatever you would like. Uh, so I've got two questions. Két kérdésem van. Uh, 
Number one. Uh, so is it on? Yeah. So I've Igen, got two tehát questions. két kérdésem van. Uh, number one, az első uh, kérdés az, hogy imádom Steven Spielberg-et, uh, és made me really happy as a igazán megkörvendeztetett uh, uh, nekem 40 évesként a kapjálható uh, really kapcsán. Gyönyörű so, emlék számomra, úgyhogy uh, köszönöm, hogy felidézte ezt a like filmet, és szeretném tudni, hogy milyen vele dolgozni. A legtöbb filmjét láttam. That's question number one, right? Ez az első yeah. számú kérdés, okay. ugye? Um, this is, it's hard to explain. Igen, nehéz, nehéz Mr. megfogalmazni. Spielberg, Spielberg very interested úr nem annyira in the érdeklődik az elő munkálatokban a filmeknél. Ő leginkább a helyszíni forgatás, operatőr irányítás és a színész vezetésben érdekelt. Sokkal kevésbé érdekli, hogy mit csinál a design részleg. Beletelt egy időmbe, hogy megértsem, hogy miért. Roppant magas színvonalon dolgozik, olyan emberekkel dolgozik, akikben megbízik, és tudja, hogy ők is hasonlóan megakulás nem tűrőek. De nekem hetente mindössze egy óra jutott tőle, annyira sűrű a időbeosztása, és ebben az egy órában hetente, ha a díszlettervezőnek volt a kérdései, amiket meg kell válaszolni, vagy a helyszínmenedzsernek voltak sürgős kérdései, akinek fontos egy sürgős kérdése volt, mindig velem jött a találkozóra. És aztán ezeken a listán, ezeken a kérdéseken végigmentünk. És az irodámból magam vittem valakit, akinek az volt a feladata, hogy jegyzeteljen az egész beszélgetés során, a megbeszélés során, hogy nekem a kérdéseket kellett feltenni, és a válaszokat kellett rögzíteni, de nem tudtam, hogy tudtam, hogy nem tudok egyszer a kérdéseket feltenni, és az összes választ megjegyezni, amit Spielberg mondott. So that was how. Úgyhogy, um, that was how we ended up working together. Um, it was unusual for me. I'd never worked with someone who had now we're a week to get to the design team. We had an hour a week to get to the design team. We made it work. 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 We Constantly flexible person. If this is our deep, 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 a Huxley, nem vagyok benne biztos, hogy minden névre. Axley, Axley, igen. Elnézést. Ők verekednek, és hatalmas felfordulást okoznak az egyik irodában, a rendőrségen. Hogy, hogy gondoskodnak a folyamatosságról, hogy ne legyenek vágás hibák két jelenet között, két felvétel között. Again, that's very, very difficult. I usually, since I cannot be on the set all the time, I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set all the time. I'm not going to be on the set a, ahol kell lennie, vagy legyen egy exactly uh, doboz, ami pontosan ugyanúgy néz ki, amit a helyére lehet tenni, hogyha szükséges, a rangálódás van. A szövegkönyv felelősnek is 
helyszíne kell lennie, és az ilyen vágás hibákat a lehető legnagyobb mértékben ki kell kiszöbölni. Úgyhogy az én képviselőm és a szövegkönyv ellenőr között megosztjuk a munkát. Nem tudunk mindent tökéletesen megoldani. De nyilván, ha megnézem azokat a filmeket, amiket dolgoztam, mindig vannak ilyen pillanatok, hogy azt a... Úristen, mi, itt meg mi történt? De ilyen az élet. Nem? Senki és semmit nem tökéletes. Van további kérdés? Magyarul is lehet kérdés. Vagy mindenkinek a kérdéseire válaszoltam? Lehetetlen. There was that big uh, fight scene at the end of the film. Like what is a nudge? Olyan, igen, ez a verekedés, aminek a fél motel összerombolódott. Ez a storyboardon alapult kizárólag, mert hogy ugye a díszlet az részt vett, tehát egy szereplőként lépett be ebbe az összecsapásba, tehát kvázi a jelenet részévé vált. Úgyhogy hogy, hogy oldották meg ezt a jelenetet? Végül is úgy döntöttünk, hogy a homlokzatokat a épülethez három példányban készítsük el. Úgyhogy valahányszor lövöldözés van, és az interior kerül képre, vagy szétlövik, akkor szét lehet szedni a darabokra a falat, el lehet dobni, és egy másik új egységet vissza lehet rakni, pontosan ugyanolyan formában, ugyanúgy fog kinézni, mint az eredeti, és háromszor föl lehet venni a jelenetet. Ezáltal. Igen, de én nem a kivitelezésre gondolok, hanem amikor tudja, hogy ez, ez, ez az üveg ablak ki fog törni, és ez rendben van, tehát ezt lehet pótolni. Oké, ez egyértelmű. Két-három üvegtábla lesz kéznél, ez, ez teljesen rendben van. Én inkább arról beszélek, hogy azt arra vagyok kíváncsi, hogy a jelenet kitalálása, hogy folya, mi a folyamat ennek, tehát hogy, hogy mi fog történni, hogy, 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 hogy mi törjön össze, mit kell pótolni aztán. Tehát az egész történetben, amikor tényleg csak egy rajz van a kezünkben, hiszen ekkor még nincs meg a díszlet, amikor a, a vázlat készült a storyboardhoz. Tehát csak a storyboardon alapul, vagy ki dönti, aki tervezi meg, és ki ütemezi ezt a jelenetet. Ebben az esetben a rendező Curtis Hansen Curtis Hansen did not like much working with storyboards. He preferred to show up on the set and to try to figure it out. He preferred to show up on the set and to try to figure it out. He preferred to show up on the set and to try to figure it out. He preferred to show up on the set and to try to figure it out. He preferred to show up on the set and to try to figure it out. He preferred to show up on the set and to try to figure it out. He preferred to show up on the set és uh, ilyen módon mit gondolsz, hol szeretnéd ezt a jelenetet leforgatni, és hogy lesz elég hely a forgatás fizikai megvalósítására, és aztán megegyeztünk, hogy próbáljuk meg valamiféle leegyszerűsített storyboard-dá alakítani, azt meg is valósítottuk, de soha nem követte egyetlen egy képet, beállítást se követett, minek? Nagyon-nagyon-nagyon ilyen-olyan, hát ilyen kiszámíthatatlan, maszatos, nem mondhatjuk meg, hogy hogy csinálják, mert az ő elméjük egyszerűen nem így működik. Igen, megpróbáltuk megtervezni és storyboard alakítani, de a forgatás során rájöttem, hogy semmi. Well, the storyboards are like a blueprint in a way. You draw it so you know more or less what's going to happen, but then you get there and you change it. Well, the storyboards are like a blueprint in a way. You draw it so you know more or less what's going to happen, but then you get there and you change it. Well, the storyboards are like a blueprint in a way. You draw it so you know more or less what's going to happen, but then you get there and you change it. Well, the storyboards are like a blueprint in a way. You draw it so you know more or less what's going to happen, but then you get there and you change it. Well, the storyboards are like a blueprint in a way. You draw it so you know more or less what's going to happen, but then you get there and you change it. Well, the storyboards are like a blueprint in a way. You draw it so you know more or less what's going to happen, but then you get there and you change it. Well, the storyboards are like a blueprint in a way.
Thank you. Um, Kasanam? You begin with the world uh, that you have to, that you work on projects that you have to Azokkal do in order úgy, úgy kezdte, to uh, make something hogy, uh, in your own, uh, that you enjoy. Uh, have you ever had a saját, moment maga is élvezett. Volt olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy túl sok ez a stressz, a szövegkönyv kiszámíthatatlan, egyre rosszabb minden, mindenki szétessik, és akkor a stressz, hogy nem, kiszállok. Ez, 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 ez a projekt, ez nem kell, nem, nem mindenki csak, hagyjon csak békén. És ha voltak ilyen pillanatok, akkor ezt hogy oldotta meg? I don't think I've had anything nem, szerintem exactly pont ez described. nem játszódott le, amit így összefoglalt. Um, Hallottam történeteket, that many people have decided hogy, hogy sokan uh, eljutottak arra pontra, hogy kész, tehát végeztünk, anymore, ezt, ezt már nem way. bírom, tehát így, így ez nem mehet tovább. Um, but I'm De... Thick-headed enough that I'll just like keep going. And and and, and makacs vagyok az, hogy 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 csináljam tovább akkor is a mások kiszállnak. Nem tudom, hogy ez 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 válasz a kérdésre, hiszen a filmipar általában éve can be very abusive to people who are in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult time in it. Many people have a very difficult how it's going to change nem tudom, hogy every time there's a threat hiszen, of the unions amikor, strike. Uh, a a szakszervezet, hogy strike-ba kezdenek, happens. nagy zaj, de aztán megy tovább minden. És aztán az operatőrök on, uh, egyike, on az egyik kamera van, uh, meghalt a Pleasantville forgatása során, mert 21 órát dolgozott, péntek este hazament egy hosszú hét végén, elfelejtett lemenni a lejárón, elaludt a volánnál, és autóbal esetben meghalt. Ez tragikus és szörnyű, de ez része az iparágnak, és volt egy humanitárius tulajdonképpen felzúdulás, cikkek jelentek meg az országos hírekben, beszámoltak erről. Hat hónapon keresztül volt ez a szakszervezeti dolog, aztán mindenki visszament a 14 napos munkanaphoz, és ennyiben maradt a dolog. Nem tudom, csak gondoljuk végig, hogy kell ez nekünk. Tehát ez, ez az üzletek, ha ezt nem bírjuk elfogadni, nem tudom, hogy ez válasz a kérdésre, de... Van neki is egy kérdésem, kérdés, válaszom is lenne. A, a példákat, amiket hozott, az egy olyan filmek, amiket nulláról fölépítve alakított ki az arculat tekintetében. Volt olyan film, amiben már egy létező épületek díszletekkel dolgoztak, és nehezebb ez, vagy könnyebb, hogy már van valami? Mi a könnyebb? Semmiről fölépíteni valamit, vagy ha már vannak alapanyagok, amivel lehet dolgozni? I think there's a lot of pleasure that you can take in finding the right megtaláljuk a megfelelő helyet, amit felhasználhatunk egy létező helyszínként például. Semmi, nincs olyan, hogy oda megyünk és forgatunk, mindig szükség van festésre, áttervezésre, átalakításra. De vicces, mókás ezt is csinálni, ezt elvégezni. Én azt még jobb, amikor mindent a nulláról építhetünk föl, de ezt, amennyire több öröm számomra, annyira drágább is persze, és a pénz dönt el végső soron mindent, mennyit lehet és mennyit kell mindenképpen felépítenünk. Ha helyszínen forgatunk több mint négy vagy öt napon keresztül, az ökölszabály az, hogy 
Talán jobb, ha felépítjük a díszletet inkább. Volt egy díszlet Lynn Brackens lakása az LA Confidential-ben, amikor mondtam a producernek, hogy lehet, hogy meg kéne építeni, föl kéne építeni a stúdióban. Mennyibe kerülne? Hát szerintem olyan... 200 ezer dollár. Oh, hát, akkor ki kell bérelni 500 ezer dollárért, meg nem tudom, a bérleti díj, stb. nem. Úgyhogy volt egy helyi menedzser, aki három hónapot töltött azzal, majdnem minden nap, hogy megtalálja azt a helyszínt. Nem volt könnyű megtalálni a konkrét helyszínt. Oké, now we add up his salary. Most akkor hogy osszuk fel, tehát három havi munkadíj, mennyi, megtaláljuk a helyet. Aztán egy csomó átépítés van szükség, kell egy kis terasz, egy veranda, egy kis pénzt, festés, egy kis takarítás, egy kis dekoráció, ilyen egyedi darab butorokkal, kis tafírozik a helyet, ez is 75-80 ezer dollár. És aztán jön egy színésznő, aki nem... Jelenik meg, vagy ott van időben, de a make-up, meg a haj, a fodrász, az 3-4 óra, hogy formába hozzuk, úgyhogy mindenki csak ott malmozik. Úgyhogy ami hat napi forgatásra volt előjegyezve, az hirtelen 12 napot ölelt fel. És oda mentem a producerhez a végén, és azt mondtam, hogy na, ugye megmondtam, nem megmondtam, hogy fel kellett volna inkább építeni ezt a díszletet, és az rám néz, értsd meg, hogy egyetlen stúdió sem fog valaha megengedni azt, hogy egy csomó pénzt, Költsünk arra, amit felépítsünk, ha, ha ugyan mi pontosan megjósoljuk, hogy mennyire rosszul mentett ki. Nem érdeklődött, hát ki tudja. Nem, csináljuk csak, dobjuk csak el ezt a pénzt másra. Úgyhogy ez a stúdiók filozófiája egy kicsit, hogy hogy, hogy hogy készülnek ezek a döntések, nem racionálisan. Nem tudom, hogy ez válasz-e, de ez egy kölcsönös kompromisszum. A pénz, meg kell beszélnünk az időbeosztást, milyen, amilyen muszáj megtörténni a jelenetben. Ha, ha a motelt szét kell lőni, akkor jobb, ha Előtte fölépítjük. Nem hiszem, hogy a valós motel tulajdonos lövöldözést szeretne helyszínen. Bármi más egyéb kérdés? Mi maradt azokból a hagyományos technikákból, a rajzolásból, a makettezésből, a modern filmkészítésből? Most, hogy a számítógépes technológia ugye átvette a dominanciát, minden van még, csak más eszközökkel készül. Kommunikálni kell a többi emberrel, és van, hogy egyszerűbb számítógépen keresztül, van, hogy az az egyszerűbb, hogy kis vacakrajzokat írunk a papírra. Mindenki a legjobb és leggyorsabb módot választja a kommunikációra. Ugye a komputer az fontos, de egész más eszközt jelent. Van, aki a kompjúterben erősebb, van, aki a kezével tud jobban, gyorsabban, ügyesebben rajzolni. Mindenkinek végig kell gondolni a maga részét, és lényegében ugyanaz a folyamat, csak az eszközei különbözőek. Igen, nekem is van egy kérdés, nem bocsánat, ez a mikrofont meghalt. Mi a Pleasantville-ben a mozi 80%-a fekete fej, és csak a vége teljesen színes. Feltételezem, hogy igen, de ez szükséges, hogy, 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 hogy készül fel egy ilyen mozira más gondolat, vagy más felkészülés, vagy mi az, ami, ami más? amikor nem kell színben gondolkozni. Kicsit olyan, mint hogy két lábunk van, de csak egyiket, vagy másfél lábat lehet használni, akkor ez hogy... 
Well, you have to retrain your brain to think in terms az agyat, of úgy visuals that will work a látvány, hogy both in black and white and in color. Most of the film is to be shot is. in black and Tehát white. I spent more of my time fehérben. thinking több about a contrast than I did about color. Mint a szín But you walk through the world and it is in color. És minden so you can't fight úgy, that. Ezzel nem is érdemes harcba szállni. Használjuk ki azt, amit a valós világban látunk, és próbáljuk megtanulni, hogy hogyan taszigálhatjuk a színeket ide-oda, és hogy juthatunk el egy olyan megoldásra, ami működik fekete-fejében is és színesben, és ez nehéz leírni, mert ez egy fizikai folyamat. A színlátás az, az egy fizikai But you have to take it away inside yourself and on paper to make it black and white. Fekete fehéríteni a papíron illetve a belső képzeletünkben. Ez egy ez egy csökkentő. Tehát nem hozzáadunk valamit, hanem elveszünk a már meglévőből. Tehát ez korlátozás. Something else? No. Nagyon szépen köszönjük. Ezt a roppant tanulságos és sokrétű előadást a látványtervezők és art department komplex és bonyolult életéből. Hogyha valaki szeretne még kérdezni, azt a moziban vagy, itt a környéken megtalálják Zsaninnak. Gratuláljuk, és nagyon szépen köszönjük azt, a, hogy elfogadta a meghívásunkat. Remélem, hogy kicsit volt ismeretterjesztő, és kis szórakoztató része is. Reméljük, hogy tökéletes egyensúlyt sikerült találni. Köszönöm szépen!